Всем доброе утро, друзья, я в Москве, у меня тут бы не сын, поэтому не переживайте, это не кокс. Мои хорошие, подписывайтесь на мой канал, ставь лайк, пиши комментарии и круто себя чувствуйте. Друзья, важная информация, поскольку сейчас коронавирус, а приюты работают и днем, и ночью, и у них нет выбора, работать или не работать, потому что в каждом приюте очень много животных, а если немного, то они все равно прожодливые. Поэтому на моем сайте сейчас, dashadrush.ru, проходит благотворительная акция, где вы можете купить мои товары, и часть вырученных средств пойдут в приюты. На медикаменты, на содержание, на кастрацию, ну и на все такое важное очень сильно. Поэтому, если вы заинтересованы, я вас очень сильно прошу поддержать меня для того, чтобы мы вместе помогли тому, кто в этом действительно нуждается. Сейчас на моем сайте на татуировке действует бесплатная доставка по всей России. Она была раньше 150 рублей, сейчас она бесплатная. Поэтому заходите, мы вместе с вами не капля в море, а в море. Поэтому всех очень сильно жду и прошу помощи. Всех целую. Спасибо, друзья. Даша дружу.ру. Ссылка в описании. Мои хорошие, я уже как неделю в Москве. Хотела снять квартиру. Я переехала, ты не знает. Я думала, что я сниму квартиру за один день, но в первый день я нажралась и очень сильно болевала. Я не снимала влог только потому, что у меня было очень много вещей. Я везла свои вещи на постоянку. Это был какой-то трэш. И мне вообще было не до этого. Я очень сильно устала. Сегодня не знаю, какой день, не знаю, где. А главное, я уйду в квартире или нет. То сейчас он скоро приедет, и мы сегодня будем ходить в кафе кошек короче, пойдем, и что, пойдем, не знаю, спою на улице, не знаю, посмотрим. Вот, будем сегодня делать разные прикольные дела. Я себя чувствую плохо. Моя мама заболела коронавирусом пару дней назад. Я сегодня проснулась и поняла, что э, у меня сопли, и я себя чувствую так, как будто меня тошнит. Я вроде бы болела коронавирусом, не должна второй раз заболеть, не знаю, болею ли я, у меня такое ощущение, что у меня температура. Ладно, посмотрим сегодня, как я себя буду чувствовать. И yeah. У меня бомбит очко просто невыносимо. Чтобы вы понимали, только встала, но это ладно. Я ищу квартиру, я не могу, я каждый раз на, ну, нападаю на какого-то наебщика. Но неужели нельзя? Я сдать нормальную квартиру. Представляете, вот мне понравилась квартира. Я такая всем своим друзьям пишу. Смотри, какая квартира прикольная. Вообще такая прикольная, еще и такая чуть почему-то дешевая. Но меня смущает, конечно, наверное, мошенники. И у меня друг такой скидывает фотографию, такой говорит, а ты на розетке смотрела? А розетки-то американские. Кажется, квартира-то не, не в Москве, даже не в Химках. Кажется, квартира-то, блядь, в США. Ну или евро, в Европе, блядь, я не знаю, пиздец, представляете? American розетка. Еще не понимаю такого, такую херню. Я звоню, вроде бы, а, риэлтору. Говорю ему, здравствуйте, ребята, я вот такой, дай перезвоню вам. Потом я ему названиваю, он, видимо, собирает, наверное. А, что, я сама на свой вопрос ответила. Он, видимо, собирает так а, прозвоны, смотрит, сколько на квартиру а, набегут муравьев, халявщиков, да. Вот, тем более, что тем более, у меня стоит нормальный прайс, просто я, а, ну, надо поставить, чтобы не от нуля можно было смотреть квартиру, а там от 40 тысяч, от 45, чтобы мне всякое говно не попадалось. Большие, красивые а, квартиры, с, с, мне очень нужен светлый ремонт, и только на это у меня падает глаз. Но никто, блядь, не будет в Москве сдавать квартиру за 35 тысяч, блин, просто у меня падает глаз именно на картинку, блин. Я готова платить больше, блядь. Ну, просто дайте мне квартиру с нормальным ремонтом, блин, не с торперским, сука. Я иногда, я так, знаете, вот я прям так расстраиваюсь, я вижу квартиру нормальную, и обязательно смотрю, в какой-то комнате обязательно цвет говна. То ли, блядь, ванная в говне вся, то ли ее вообще нет, она сломана старая, остальные, остальные комнаты хорошие. То, блин, пуфик какой-то говняный, там, старческая кровать и ванна идеальная. Блядь, неужели нельзя сделать его в одном стиле, сука? Ой, кажется, муж вернулся. Ты где был, скотина? Зай, ты, блядь, раскидала, потеряешь ее. Ой, моя флешка, спасибо, Ой, мальчик. зайчик, ты подобрала Ай. макияж под цвет футболки. Папа, старалась это, для меня. Это, это чтобы тебя похоронить, как суку, привет. Это у меня хуяло, мама заболела, кстати, я так плохо чувствую, реально. У меня да, голова болит. А, не подходи, пожалуйста, ко мне. Ой, весь воздух мной пропиталась, пока тебя, блядь, три дня не было дома. не носишь? Чураш! Моя говорила, приеду с утра, сейчас три дня. Привет, моя, как дела? Нереально. Мы в через час. Куда? Я покушаем. Куда? На съемки. Какие нахуй съемки? Приехал Маяш. Я вот такая. Ебаный рот, блядь. Это приехала неделю назад, кашляет. Сейчас опять кашляет. О, нашла. Короче, разбрасывают кусики каждый день по квартире. Думала, все, зря, 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 зря. Ну хоть моя шапа бешу. А сейчас, блядь, поняла, я не трусики нашла, представляете? Трэш. Если бы я не сказала, ты бы не узнал. Короче, такая ситуация. Да, конечно, ты в Телеграме выложила. Такая ситуация. Я пару дней назад залила... Да стоять! Я пару дней назад залила кофе мою шу. 
Так там все вообще идеально. Я мою шу залила ко кофе, матрас. Но там все хорошо. Неужели ты а думаешь? Нет, с какой стороны так? Не знаю. Неужели ты думаешь, что я могла оставить какие-то пятна? Ну, конечно. Блять. Немного бахровато. Ну, мокро, но зато чисто. А где ты пролила-то? Я везде намочила, чтобы ты не понял. Короче, мои хорошие, пролила, блядь, кофе на матрас. Блять, вот гнида, все переворачивай. Знаете что, так захотелось кофе, а Маяшки мне сказал, что в Яндекс Лавке есть кофе, представляете? Я заказала, ложусь со стаканом в руке. А, вижу, блядь. Там все замыто. Вот, блядь. Где? Оно все, оно еще мокрое. Оно еще мокрое, моя. Оно еще мокрое. Все чисто. Короче, я решила, знаете, вот, ну просто захотела кайфануть. Кофе я, в кровать. Я ложусь, и она мне всю под спину. Горяченная. Я, говор... я сразу записала в Инстаграм, в Телеграм, и моя ж такой, ты чего, сука, ебаная? И я сразу мне начал, начал мне про трусы вспоминать, что я трусики везде сбрасываю. А сам, блин, слет на пол. Блин, зайка, пока тебя не было, я так по тебе скучала. Представляете, ну какая женщина, кроме меня, может так сделать? Вот нету мужа дома. Я взяла, надраила ему его трусики. Конечно, взяла и постирала их. Ты, блин, за кого? Ты за кого меня держишь? За плохого человека? Кафе, я тебя держу. Мои хорошие, вот не было молодого человека дома. Смотрю, трусики грязные. Ну, блин, пристерну. Думаю, блин, белье давно не стирано, месяц. Пристерну. Ну и кофе не, заодно не месяц, туда. А две недели. Ну и кофе заодно туда прилила. Знаете, вот относишься к нему как к брату, как к другу меньшему. Знаете, что эта сука делает? Она не спрашивает, Дашенька, ты не обожглась? Она следит за моими телеграм-каналами и палит меня, что я прилила кофе на его, на его кровать. Мне чтобы сказать, мне любимая! И вообще ничего не пишет, типа, Илья, у меня все хорошо, сижу еще в квартире и в телеге. И, ребят, помогайте, что делать, я пролила на кровать кофе. А я, блядь, как будто не подписан, не читаю твой телеграм-канал. А мне в лицо говорит вообще, что все нормально, все хорошо. Такая крыса. Но я не хотела тебя расстроивать. Хули, блядь, именно в этот момент ты, блядь, смотрел, блядь, и въебал на телефон, блин. Трэш. Ну, в общем-то, я все сняла, уксус заказала. Ну, обезвредила я проблему. Выпила уксуса. Уксуса я не выпила. В чашку уксус налила. Три дня, блядь, отстеливала этот ебаный матрас. И мой любимый друг даже не спросил, ты не обожглась? Как тебе там под спину залилась, сука, и под жопу? А он даже не спросил, любимая, как, как же, дела? Нормальная бан бани. Какие бани, блядь, да, я жёг да. эти степени, сука. Как-то так, мои хорошие. Вот такая вот дружба. Ой. Мы с Маяшкиным сейчас поедем на его съемку. Проплатили, заплатили. Маяшкин сейчас будет Даша продаваться полностью. Даша мне приготовила чудесный борщ, чудесные котлетки. Чудесно обосрала всю квартиру. По стенам даже все трещит по швам. Так что после Кота Кафе мы пойдем в Дашину киску прибираться. Да, Даш? Ой, а я сегодня уезжаю в Геленджик, и мне не до моей киски, прости, мой сладкий. Где ты был, сука, все три дня, сказал, что в командировку я звонила, начальник сказал, что тебя там нету, что ты уехал, хуй, в этот Я правда был в командировке. Ты был на рыбалке? Нет, я делал суши, крутил три дня. Пиздобол, развод, трэш. Отлично, едем на такси бизнес-класс, мы шу заказали по работе, потому что ехать 5 минут, Маяш расслабляется, у него отличное настроение, едем, yeah. Ой, друзья, не знаю, приволокли куда-то на завод, блин, там где до хера мужиков, называется Россия щедрое кино, телевидение и радио, за я думаю, что съемочка сегодня здесь будет, но я не знаю, куда поведут его жопу за тысяч рублей, которые ему заплатят, мяу. Как-то так. Маяш мне сказал, можешь не вставлять суммы? Хорошо, я запикаю. Это все, все налоги вы можете посмотреть. Вы можете посмотреть, сколько за я налоги и платят ли их вообще. Коммуналист. Сейчас нас встретят. Не знаю, за вообще меня тут никто не ждет, я просто так приехала. Ну, я никогда не спрашиваю, ждут меня или не ждут, вообще похуй. Да, Зайка? Зайка меня с собой привела, говорит, хочешь на съемочку? Я говорю, конечно. Поддержу моего Зайку, чтобы докричать. Россия, Россия. Нереально. Ой, блин, кого вы выбрать из мужиков? Кто сегодня к нам домой пойдет на твоей кровати спать? Со мной. Ну все, мы идем. Нас встретила девушка в овечьей шкуре. Вот мой Ашкин идет. Говорю ему, а тебе не холодно будет? Сейчас идет, пиздит, говорит, что ему холодновато. 
Ну ничего страшного, мужские придатки не женские, какая разница. Нечего морозить, у него точно не будет свести то. Не то, что у нас. Мужской И... цветок даже есть. Да хуйня это все. Привела своего, да. вот Любаня тут, моя хорошая, да, моя да, любимая. Вот остальные да. сидят. Мой хороший раздевается, жарко стало, на улице а, холодно, мой. разговаривают. Не знаю, сейчас зайку заберут на полчаса, не знаю, или на часик. Поебут по-всякому. Не все, не все. Так что как-то так. Живем жвачку. Кепочка. Мало, мало холеры в нашем городе на любви. Вот зайка моя разделась. Как тебе, зайка? Все хорошо, малыш? Нормально. Отлично, моя, моя, моя зайка. Зайка мне сразу сказал, не больше 30 минут будет сниматься. В зайке все по времени расписано. Нереально. Как-то так, мои хорошие. Не знаю, сейчас посмотрим, что зайку будут делать, что с ней будут делать, что снимать. Вот, как-то так. Ну что, моя Шкинова сейчас будут красить. Это его самая любимая. Девчонки-визажисты. Мои любимые, мои хорошие, золотые. А вот и мой. Сейчас девушка спрашивает, как тебя зовут, красавица? Даша пришла снимать трэш Анастасия. Анастасия спрашивает, есть ли у него что-то на лице? Да, тон. Сделайте ему, Анастасия, пожалуйста, легкий нюд трансгендера. Как будто на Драг Рейс пришел. Ты прям мои мысли прошла, я именно так и хотела. Реально? Блин, Анастасия, ну ты даешь, дразда. Ну, значит, моя Шкин, желаю тебе всего хорошего. Потом едем в Бутово и тебя там отпиздят. Ну что, у Маяшкиного закончилась смена, прогнали его, как сидоровую козу. Сейчас будет жаловаться, что ему холодно. Но ничего страшного, померзнешь, все такие не женские придатки. Девочки сидят, устали, все понимаю, мои малышки, мои кошки. Вот, а мы сейчас поедем в Кода Кафе на Арбат. Сейчас будем заниматься живодерством, живодерки из Хабаровска. А мой берет чужие салфетки. Потому что своих нету. Кстати, дома закончилась стрелятная бумага. Закончилось 4 рулона было, Осталось 0. А где она лежит, бля, я не нашла. Где она лежит? Ну уже в тебе, видимо, все. Я бумагу туалету не всасываю, дурак. Трэш. В общем, как-то так. Сейчас мы посмотрим миленьких котиков. Мяу! Моя зая, вторая моя зая после съемок мы идем в кота кофе. Вот не знаю, что будет, но тут ну что? Русский фериот! Вау, трэш! Короче, мы идем в кота кафе в центре Арбата. Тут такие зазывалы классные. Главное, чтобы из кармана не а, вытащили ну, сигарету нашу, которую курит моя зая. Как называется она? Джул? Главное, чтобы джул нахуй не вытащили, на остальное вообще похуй. Он и так севший, вы не покурите. Так что как это так? Сейчас зайдем, покажу вам, какие там киски. Так, вот такой вот кота кофе. Сейчас мы придем не уходить. Мы не можем заразить человеческим вирусом. Ты, блядь, заразишь кого угодно, даже мертвого. Пойдем, дорогая. В общем, идем, и тут кота кофе. Да, и вот там уже еда, блядь. Котики. Давай, блядь. Милый. Да, она закрыта. Иди-ка нахуй. Ему лишь бы кошки, чтобы были закрыты. В общем, мы сейчас ее кота кофе. Я не знаю, что там как и что, но я так хочу их погладить маленьких миленьких. Сейчас мы переоденемся а, и пойдем, я вам все покажу. И сейчас будем гладить маленьких маленьких котиков. О! Тут такая прекрасная девушка, она любитель кошек и кишек. И вот а, Илюшка, и еще одна девчонка, милашка. Сейчас мы пойдем, а, и я, короче, тут нельзя проходить в, а, в обуви, нужно снимать, и на носочек нужно надевать бахилы, для того, чтобы котики не умерли раньше времени, да? <связывая> Какая мышка! Сейчас будем нюхать все киски в этом доме. Пришли в кота кафе, а кошек ноль. Кошек нет. Пришли в кота кафе, а кошек нет. В общем, где? Он спрятался. Милюшка, привет, привет. Ой, ты мой огонечек, девочка, 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 моя маленькая. Смотрите, там киска сидит и ушами шевелит. Ой, блядь. Зашла крыса. Ой. Приятного аппетита. Тут такие мышки лежат. Ой, они хотят курицу. Они хотят вашу курицу. Ой. Ой, прости. Главное, не царапай. Посмотри, какой хороший. А что ты без маски уже? Ну все. Маленький, ой, Ой, что ты мне, кажется, ты меня недолюбливаешь, недолюбливаешь. Ой, не, за ему не нравится. А вы тут уже все кошки были в зале? Нет, они не трогают, не спят. А, Маленький, извини, что я до тебя докопалась, моя мышка, моя мышка, моя киска. О, блин, это леопард! О, это ваша именно? Или, типа, это тоже приют? 
Ну, он не приютки, его от него хозяева от, от такой киски? Трэш. Представляете, какая красивая? Ой, антенна. Ой. Блин, какой он хороший. Ой. У, у моего психолога такая же. Лечимся. Нет. Нет. Какая милая. Как у тебя? А сколько ей лет? Она взрослая? Полтора годика. Отказались от мышки. От мышки. Ты моя мышка. Смотрите, какая кошка красивая. От нее, блин, отказались как это? От помидора на рынке. Тухло. Мыша. А ты что? А ты что? Лапка на лапку. Ой. Кисненько. Киска. Кто не любит кошек? Вот это? Ой, блин. Ой, ой, блохастая, блохастая. Блохостик. Ой, блохостик. Ой, ой. Мышка. Зайка. Ну как тебе? Зайка, как тебе? Они наблюдают. Посмотри на их глаза. Ой, глаза умнее, чем у моего друга. Ты такое сладкое, такое сладкое. Она хочет есть курицу. А это ваш любимый, да? Какая ты вкусненькая! Какая мыша! О -о -о -о. Блин, как вы вообще могли... Я, ладно, я понимаю, что люди иногда не любят беспородных, там типа, но как могли отказаться от породистой кошки? Вот такие люди. Трэш. Знаешь, как не круто, не красиво. А сколько их всего у вас? 14. 14? Что-то, блин, пошкелились. Они поближе к курице все сидят. Пока, Главное, чтобы они не начали откладывать личинки. Господи, помилуй. Илья, тут еще сверху киски. Ой, 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 я не могу. И хлопки маленькие, вонючие. Зайка, как тебе? Как тебе кота кафе? Мне нравится Не нравится? Нравится. Ай, слушай, не нравится. Она сказала, что не нравится, девушка. Вот такая вот у меня есть штучка. И сейчас я с кишкой с леопардом буду играть. Давай, давай. Даш, специально ко мне, да? А что, боишься? Боишься? Я в крысятину делаю. От тебя все кошки уходят, Даша. Да не уходят, она просто ей надоела уже. А к вам на пеки никогда не приходят проследить за сыновьями и дочерьми. Ну не могу, ребят. Насладилась просто не могу, Трэш. Еще такой, еще, еще такой красивый, блин, котик тут сидит. Бедняга, конечно, да? Бедняга бывалый, сразу видно, бывалый. Блин, расскажите вообще, пожалуйста, каково это быть мамой кошек? 15, да? Я не ожидала, что... О, 14. Я не ожидала, что это не в 40 произойдет, а в 19. Ага. А, в 19? А, да. Блин, прикольно. А как так получилось, что вы тут работаете? Вот я пришла и сказала, хочу работать. Mm -hmm. А вам доверяет столько кисок? Получается, что да. А вообще, а какой самый максимальный пик был? Сколько кошек было тут? По-моему, около 20. Блин, здорово. А часто берут? Вот именно до коронавируса. Сейчас понятно, да. кормить нечего. Да. Пусть тут остаются, да? Себя. Блин, понятно. Не, нормально, все. Ой. Вот тут есть фотографии. Фотографии всех, кто а умер? Уже забрали. А как вас зовут? Дана. Да, на приятно познакомить. Тебя Даша зовут. Ой, это все, это все, короче, кого пристроили, да? А это. А, это ваш, это наш, да? А это другой? То есть тут были два кота, как это называется? Бенгальских. Блин, какие они милые все. А что, одного забрали, а второго нет, да? Так нет, они в разные время были. А, ну, понятно. Ну, были. короче, это похоронная стена. Все, кто отъехал когда-то. Ладно, это чудо. Наши котики. Маленькие, беленькие. А скажи, пожалуйста, вообще, очень чудо, что на ты, да? А, скажи, вообще дорого обходится содержание там 15-14 кошек? Ну, Сколько? Достаточно. И вы снимаете плюс еще помещение? Ну, я, я не я хозяйка, я как бы здесь просто работаю. 
Я Но поняла, да. Я знаю, что это достаточно дорого. Угу. И получается, все деньги, которые тут э, собираются, идут на Основном корм на и на аренду, типа, да. да? Так что, ребята, приходите в Москве. А скажи, Арбат один. Арбат 4, строение 1. Арбат 4, строение 1, приходите, нужно зайти в арку. Вот, и, блин, дайте хотя бы 200 рублей. Кошка, можете не заходить, если вам не интересно, потому что именно на нас, на вас держатся вот такие вот бедненькие и маленькие киски. Вот. Так что, девочки, киски не только в штанах, в принципе, да. Киски еще тут. Спасибо, дорогая и Дана. Много. И много. Мяу. Вот, Дана предложила нам пойти да. нахер. Это, во-первых, во-вторых, к моллюскам. И покажи еще, что Дана нам дала. Кроликам Кролики и совы. Совы страшные, сразу говорю, не идем. Моллюск, прикольно. А вот а, кролики, блин, говорю то, что кролики очень быстро умирают. Поэтому на них бизнес строит самое то. Поэтому завтра вы увидите, как я открываю свой завод с кроликами. Приходите все, вход тысяча. У меня дома. Да, у тебя дома. Спасибо. Не за что, малыш. Пойдем куда-нибудь за свой там с кролики. Ну, говори, не стесняйся. Говори, что нет, что. Все знают, что ты не любитель. Кого? Ну и сов, и кроликов сразу. Ты же это, брат Хабаровских живодеров. Я был с ежиками. Когда? С ежиками понравилось. А, да? Прикольно. Ну ладно. Здесь мне нос заложило. Мне кажется, у меня аллергия. Нет, ты просто выебываешься до хера. Ну, в общем, все. Спасибо, дорогая моя Дана. Скоро приду забивать. Короче, Дана сказала, что ей нравится бенгальский кот, и что она хочет его себе забрать. Ничего страшного, в моей шоу лично будет новый вкус. Вот, зайдем кушать. Спасибо, дорогая. Пока-пока, любимая. Приходите на Арбат. На Арбат 1, 1, 4. 4, 1, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 1. Приходите, друзья. Пока, дорогая, пока. Вот моя Зая. Ну, как тебе, расскажи. Как тебе? Ну, если честно, интерьерчик, он не особо, знаешь... Ты долбоёб, это для кошек. Какая разница? Есть Большая разница, они ждерут все. Они антикафе. А ты был? Этот, этот очень плачевный, Ты да. был? Но был, конечно. А плачевный в каком состоянии? Нет бело белых стен дизайном? А при чем здесь белые стены? Ну, типа, некрасиво. Вот посмотри, вот сюда. Сними. Так выглядит вход, разруха. И там тоже вход. Ну, ты, а ты за инвестиции 100 тысяч, блядь, починит все. В общем, меня мой Зай привел в какие-то грабли. Сейчас мы будем немного кушать. Зай, это какая-то домашняя еда, да, типа? Да, да. Домашняя еда. Сейчас будем кушать, надо взять поднос и дать им кому-нибудь по рылу. Ха-ха-ха, трэш. В общем, тут какие-то такие салатики есть, еще салатики, всякие похлебочки. Ну, в общем, сейчас мы что-нибудь выберем и поедим. А ты много чего-нибудь хочешь? Да, ужин. Ну, ладно, хорошо. Блин, я не смогу другой рукой снимать. Ну, ладно, хорошо, давай, спасибо. В общем, не знаю, что я хочу, я с утра еще не ела, поэтому сейчас мы налетим. А мы припьем что-нибудь? Нет. Как-то нет. А ты сегодня на спорт хочешь? Я плевать больше после водки. Конечно, после твоей паленой сто процентов буду. Сити нет, сидим в бункере. Ну что, моя хорошая, выбрала еду, ест вот такую гречу. С... Ты такую же рыбу, как я, что ли, ешь? Ска... Слышишь, скотобойно, что повторяем. Есть салатик, витамины. Ты любишь овощи, малышка? Ага. Моя хорошая, ест... Это американо? Он любит пожестче и вилки там всякие, ну, что у него там, какой-то соус, сусец. Я взяла рыбу с картошкой, капусткой, но не красной, сосисочки. Еще мне тут такой, такой вот смородовый компотик и на обед вот такой вот корейской национальности мальчик. Мяу. Прямо аппетита, зайчик. А тебе нет. А тебе нравится здесь, да? Здесь, ну, вкусная домашняя еда. Моему заяду я просто написала о хозяйке квартиры, что кто-то, э, что хватит устраивать тусовки, ночью орут. Ночью или кто-то, когда он сказал, дело в том, что я единственное, что я делала, это я пела. Ну, типа, ну, пела мою любимую песню при, при вокзале. У Кульского вокзала. Как-то так. И... Поселяют. Ну, кроме меня, никого не слышно было. Значит, это из меня, да, наверное? Нет, у Курского вокзала. Ну, как думаешь? Да нет. А из-за кого, блядь? Я никого не слышала, ни никто не орал. Конечно, Зая усиляют из-за того, что я, мне, блин, соседке не понравилась песня у Курского вокзала. Но я с ней разберусь. Вот так вот так. Маяшкин покушал, упала мимо рыла, мимо рта. Я ем э, ку ку эту, рыбу с э, пюрешкой, капустой, но не красной. Ты так долго кушаешь? Я никогда не терплю, Зайка. О, бля, кайф. Ну ладно, Зайка, никуда не торопимся. Зайка после съемок его сняли на, пол, на полчасика. А я пока его там это с телками познакомилась, там покурила. У мужчин попросила сигарилку. Попались Петр черный какой-то. Ну, все только курила, и телки, блядь, это на тот свет отъехали. Трэш. Сейчас думаем, что Зайки дальше делать. Мы думаем либо в кино, либо поедет, кстати, в Disney Blend московский. А, в эту хуйню? Да. Не, я думала другой аттракцион. Я думала, типа, как у нас, помнишь, в Питере, когда... Ну, там это... хорошие есть аттракционы. Там есть, допустим, горка э, американская, которая идет, ну, то есть она стартует, и она в темноте. То есть ты стартует! не... Стартует! Она, она едет, 
и ничего не видно, что происходит, короче, в темноте, классно. Mm -hmm. Или есть американская горка, где VR-очки, то есть ты в очках таких виртуальной реальности, и ты не видишь ничего, и тебя... Ты в очках, и ты в очках. Ну что, Маяшкин поел, теперь будет переваривать, скоро пойдет в зал, а, а хочет, чтобы я, как бедный родственник, ждала его около зала, как крыса. И говорит, кофе не тебе куплю. Зала, а в зале. В зале в, дых, дышала вонючими мужиками потными. Ну, зато понюхаю мужской пот. Любимый. Вы, женщины, свои ходите в кафе, меня мой зал. Ты, я тебе предлагал в сауну сходить вместе. Какая нахуй сауна? Я все еще шлюха бесплатная, в сауну бесплатно идти. Фу, короче, на улице вечер, уже темно, я вам сейчас такую тему расскажу, короче. Илье сейчас написала, хозяйка квартиры, потому что кто-то слишком орет. Две недели назад кто-то орал, блядь, а он приводил свою тусовку, блин, телки из пацанок, суки мерзкие. Вот, ну короче, и спиздили его мерч еще, блядь, его фразу. Я дольше, это, блядь, не помню, короче. Какую? Ну ладно, обязательно. Вот звонит ему хозяйка и такая говорит, ой, типа, Илья нас пожаловались, типа. А Илья позвонил дому праву, она ему сказала номер квартиры, из которой жаловались. И Илья такой, ой, скажите номер квартиры, я хочу сделать приятное, типа, извиниться. А на самом деле, сука, мы сейчас зальем этому деду несносному. По-моему, дед жаловался весь глазок яйцами и еще в, в ключную щель зальем, чтобы он мог открыть, а, чтобы он мог открыть и чувствовать реальные запахи. Яйцо так гниет, знаете, я такой я слышал, что так делают, что типа разбивают яйцо, засовывают его в шприц, а потом выливают эту массу э, в дверные замки. Вот, они вонять начинают через две недели. И в общем все происходит просто шикарно. Моя. Зальем деду нахуй глазок и, бля, щель. <смех> Маяшкин такой, пожалуйста, скажите номер хоть или я извинюсь. Ага, он извинится, он извинится, а я деду, бля, щель залью яйцо. <смех> да, Маяш? Да. Ну что, в итоге все хорошо? Ну да, сейчас Мы? пойдем. А что можно дедушке купить? Венок похорон. <смех> Мы на Арбате едем домой, уговорила Зая на метро покататься. Вот, ну что, блядь, деньги тратить. Поэтому нахуй идем. Йоу. Зая на экономленные деньги купит маме шубу. Е, Оксана. Его мама Оксана. Ой, ну, в общем, что мы делаем? Мы пришли в Макдолю, в Магнолю, в Магдолю, в магазин, для того, чтобы купить торта. Чтобы он купил торт. Честно говоря, блядь, такие извинения просто пиздец. Я говорю ему, купи шоколадку. Шоколадки для извинений будет достаточно. Раз, несмотря на то, что ты нашумел. Нет, он идет покупать торт. Мне не жалко его бюджет, но все равно как-то странно. Я бы деду, блин, спасибо деду за победу. Никакого торта ему. Вон, корзиночки за 300 рублей, бери. А вот этот торт любят все старики. Приятного аппетита. Сколько стоит? 600 Мне рублей. Кажется, да, все любят. Ну да, я думаю, что да. Мне кажется, этот торт в ленте продается за 100 рублей. Есть, кстати, по акции, надо было в окей заходить или в ленту. Как-то так. А с чем это? Это безэшка какая-то? Это безэшка? Сметанин. Сметанник я тоже люблю. Может, нахер этого деда, а? Со своим сметанником. А это ты идешь в отдел алкоголя, это что-то нам? Может, пиво я? В смысле, я не пью? Я не такое могу. Деду? Возьми ему энергетик, чтобы он вообще отъехал. Итак, у нас тут комплект диабетика. Чай, где 100 грамм сахара. И, конечно же, Филли Бейкер. Любовь всех дедов. Не знаю, честно говоря, ну, надеюсь, дед больше не обозлится на Илью и не будет доебывать. Вообще, во всяком случае, все равно. Зая самый лучший жилец, первый раз за год у него пожаловались, он решил сразу же Спасибо. откупиться и тортиком. Вам. До свидания. Он решил сразу же откупиться тортиком. Ну, слушай, твою наглую рожу тортиком не исправишь. Потому что, потому что я буду так орать в твоей квартире, что дед приплется. Я буду исполнять шансон. У меня он, кстати, очень отлично получается. В общем, мы дома. Я не могу уже какой год найти квартиру. Мой долбоеб скачет. Скоро хранить его буду. Сходил он к деду. Все нормально. Кто дед у тебя? Ходил. Я же рассказала. К соседу ты рассказала про ситуацию, да, то, конечно. что соседи пожаловались да, на да, шоу. Да. И хотя я полтора года живу в этой квартире, они никогда не жаловались. Это был первый случай. Что вот. я тебе сказала? Он вроде хороший, да? У Он тебя? очень хороший, интеллигентный. Даша сидела под лестницей и все слышала. Гендерантофил, ну видите, Я тортик ему подарил, и он сказал, что по любым вопросам я могу обращаться к нему. 
очень интеллигентный, очень интересный математик, между прочим. И для дедушки 70-летнего, даже чуть Живой больше, очень. он имеет iMessages, так что очень прошаренный. Это очень круто. Знаешь У меня что? все соседи просто классные, я с ними, со всеми в хороших отношениях, не хочу просто портить. А Даша этого не понимает. На самом, деле я, я уже, на самом деле, я уже нашла квартиру, в которой буду жить, это вот это. А тебе надо съесть. Нет. А ты мальчик. Зайд, охуела. А ты съезжай, мальчишка. Сейчас, Даша так, короче, Даша хотела бы, чтобы я сейчас пропустил тренировку свою. Не, я, я не хотела. Просто... И мы бы, она говорит, просто ему плохо, может, ему может, плохо, может, тебе плоховато. Зай, давай поэтому... сама решать не тебя, будешь. Тебя, тебя плоховато. Да, я ты же не хочешь, живых. ты не хочешь. Ты идти. говоришь, Зай, ты всегда перебиваешь. Ты говоришь, может, ты, ты не хочешь пойдешь на тренировку, может, мы пойдем в кино. И, и она такая, а какой ты в прошлый раз фильм смотрел в кинотеатре? Посмотрю без тебя. Я, я не я... говорила без тебя смотрю. Ну сейчас а, ты посмотришь фильм, да. Ну... Я говорю, а мы вместе с тобой в кино пойдем. И Даша такая, она так, она так вниз взгляд делает это. Ну, если мы, ты, если мы успеем. Взгляд вниз. Вот она всегда так постоянно делает, когда что-то такое, вот кокетливое такое, знаешь? Я слышу. Она манипулятка. Ты так всегда. Ты, дай, ты всегда так глазками. Я просто делай знаешь, глазками, что делай глазками. Вот так. Вот так вот она делает. Она не типа. Вот, не обижайте, не, типа, знаешь, вот. Ну да. Кино, да, мы успеем. Я так не делаю. И она зависла на минуту такая. Мы не пойдем в кино. Не, это ты додумал, придумал. Нет, я не додумал. Я на, я на свой палец. Яна, я на хуй Яна. Я на свой палец. Я на хуй Ярила. И он на. Ты знаешь, как есть? Я на свой палец посмотрела, я на свой палец посмотрела, а он уже додумал, блядь. Блядь, давай, давай мы не будем орать, мы только сегодня. Давай. Он мне знает, что говорит еще. У вас тут после трех часов ночи девушки орут постоянно. Бабник! Хули... Ничего, мамаша приехала, тут никого не будет, рассадника, блядь. Хулика. Ты только мама. And ее вирус. Сегодня сходили к кошкам, принесли еще один вирус. Когда голова отсыхает. Ну, моёб ты, бля, вот как называется. Че ситки прикрываешь? Я не прикрываю, у меня молочная они. Я говорю, даже родимого ребенка, она не хочет, не соглашается. Какого ребенка? Я своего-то рожать не буду, вынашивать. Но... Я, я возьму сурогатную мать, а тем, тем более тебе не буду У нас будут идеальные дети, мы сразу при рождении включим ему игру, как достать соседа, и он будет учиться на игре. Да? Он на игле будет после рождения. Не Если будет мальчик, ты его будешь постоянно красить. И делать транс... Как это? И будет Джеймс Чарльз. Джеймс Чарльз. И Джеффри Стар. Кстати, это очень необычно, когда в русском паспорте иностранные имена, типа, там, mm -hmm. знаешь, Стефани Ричи. И такая русская лицо, блядь. Такая славянка, Стефани Ричи. У меня друг Ричи. Так это еще, блядь. Ну иди в зал, блядь, же заебал. Бери свой рюкзачок Диор и полетел нахуй отсюда. Закна. Давай. Блин, я понял сейчас, что у меня нет новогоднего настроения. Может, мы с тобой елку как-то сделаем? Мишуру повесим. Я не плетенусь пальцем. Мы когда набухались, то я, кстати, вам не, ну, не было времени, блядь, снять, но. Ходила, мы, мы, да, я обливалась от вонючей странной водки, блядь, мне было плохо. И мы такие, найдете в елку, да, да, потом я такая, елка. Нарядила. Давай, блядь! Ну дай, ну ебись, ебись, блядь, отсюда. Ты мне из дома гонишь. Потому что ты заебал, блядь, долго да, собираешься. Я тебе подарок привез. Какой нам? Из нижнего Новгорода. Шишки? Шишки, они съедобные. Реально? Да. Шишки, что это, блядь? Ну, прикольно. Реально настоящие шишки. Странный, да, со вкусом? Как будто зашла в собачью кунуру. Почему? Как будто... Ммм, странно, да? На любителя. Сон не даем, блядь? Прикольно, сколько стоило? Покажи, сколько стоило? Зай, я для тебя любых миллионов не пожалею. Вот так ты ценишь. Иди нахуй с этой шишкой. Лучше бы другую шишку привез. Вот так ты ценишь мои подарки. Нет, это, конечно, круто, но это не ты купил, да? Это я купил. Сколько стоило? Ну, рублей сто. Понятное дело, что такое говно дороже стоить не может. Илюш, давай нахуй, бля, иди отсюда. 
Вот это тут будет вечно лежать теперь, потому что я отсюда не съеду. Да, не, ты еще. Друзья мои, немножечко отвлечемся. Я заканчиваю свой лог и хочу вам сказать. А сейчас у меня на сайте dashadruja.ru проходит блог. Друзья, блог подходит к концу. Большое спасибо, что вы были со мной. Но у меня к вам очень важное а, вступление, точнее, конец. В общем, у меня сейчас на сайте dashadruja.ru, там, где продаются мои переводные датуровки, проходит благотворительная акция. Полтора-два года назад я переводила денежки в различные организации, которые нуждаются, и очень часто это было заграничное, это было Бали. А на Бали огромные проблемы с животными. Там э, животные инвалиды, без всех конечностей, короче, не, не такая жизнь, как у нас в России. Ну, у нас в России тоже жизнь, но не такая, вот. И я вам всем предлагаю, а, если кто-то из вас давно хотел мои переводы и татуировки, либо вы хотите не только купить переводы и татуировки, но и поддержать приюты, вы можете оформить заказ на мои переводы и татуировки, на любые. Там все указано на сайте, и от 50 до 150 рублей с каждой, с любой вашей покупки пойдет в приют. То есть вы покупаете, и а, часть выручки идет а, на медикаменты на еду, на содержание животных, все, я все расскажу в своем инстаграме, Даша Дружа, Даша Дружа, вот, и расскажу, я очень сильно хочу поддержать приюты, потому что сейчас нелегкое время, коронавирус, от себя я тоже скину деньги, вот, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня поддержали, и если вы стремаетесь, например, без меня там скидывать деньги в приют по рублю, или по 50 рублей, и вам кажется, что это очень мало, и вы не находите времени, то сейчас именно то время, когда нам всем нужно на помощь и приютом в частности вот поэтому заходите на мой сайт dashadruja.ru покупайте мои переводные татуировки скоро там будут стикеры и я постараюсь сделать так чтобы мы как можно короче нам нужно много собрать для того чтобы кому-то помочь так что а, еще я буду вам очень благодарна если вы а, мы скооперируемся с вами и поможем хотя бы одному приюту вот так что dashadruja.ru заходите сделайте приятное не только себе вот а еще и другим так что спасибо вам. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, если вам нравятся мои влоги. Сегодня был такой денек не супер насыщенный, но такой фартовый. Вот, с вами была я, Даша Друже. Всем пока-пока.